아무튼 요즘 잘 쓰고 있는 샤넬 모이스처라이저 파운데이션 컨실러 브러쉬에 살짝 묻혀서 먼저 조금 커버를 하고 시작을 해볼게요. 여기 엄청 얇고 가벼워가지고 다크서클 커버하는 것도 괜찮아요. 사실 제가 물 마시는 것도 안 좋아하고 어... 애당초 카페를 안 가는 타입이에요. 제가 자발적으로 카페에 방문하는 일이 절대 없습니다. <웃음> 근데 이번에 미아가 애프터눈 티 세트를 먹자고 하는데 어, 비주얼이 너무 괜찮은 거예요. 그것도 그렇고 원래 같았으면 은제 성격상 아 근데 나 그런 거안 좋아해서 라고 하면서 거절을 했을 텐데 제 요즘에 많이 성격이 바뀌고 있어서 그래 그런 새로운 것도 해보자 해서 같이 간다고 했어요. 뭐 성격을 바꾼다. 성, 지금 성격이 별로다 라는 것보다 어, 이 성향적인 느낌? 저랑 미아 둘다 아이거든요. MBTI가. 조금 사회성 있어도 좋지 않을까 라는 느낌으로 서로 노력하고 있는 중이라서 <웃음> 노력한다니까 이상하네. 아무튼 요즘에 둘이 잘 만나고 있어요. 남들이랑 같이 뭘 하는 것들을 조금 늘려가야겠다. 뭐 정확하게 구체적으로 이걸 할 거다 이렇게 정해놓은 건 아닌데 그냥 남들이랑 다른 사람들이랑 하는 행위들을 조금 늘려가야 될것 같다 라는 생각을 하고 있어요. 정샘물 아티스트 파우더리 펜슬 어, 아무튼 그중 하나가 사람들을 그래도 좀 자주 만나기 물론 요 시국이라서 사람들을 자주 만나기라는 계획을 세운 것 자체가 되게 어? 뭐예요? 이런 느낌이 들 수도 있지만 여러분들이 생각하는 사람 자주 만나기와 제가 생각하는 사람 자주 만나기의 기준점이 다를 거예요. 왜냐면 고등학교 친구들, 막 10년 된 10년 지기 친구들 이런 친구들을 1년에 한 번이면 좀 자주 만나는 거고 2년에 한 번? 최근에 중학교 친구는 2년인가 3년 만에 만났어요. 근데 저는 어쨌든 한 1년에 한 번이면 되게 자주 본다라고 생각을 하는 사람이어가지고 문제 아시겠죠? 그래서 제가 사람을 자주 만나야겠다라는 기준은 여러분이 생각하는 기준점과 상당히 다를 수가 있어요. 그래서 제가 원래는 친구들이랑의 약속을 뭐 사실 그룹 그룹 그룹이 있잖아요. 뭐 중학교 친구, 고등학교 친구, 대학교 친구, 뭐 사회 친구 뭐 이런 식으로 근데 그게 거의 분기별로 한 번? 세네 달에 한번 친구들을 따로 만날까 말까 한 정도로 안 만났어요. 근데 아 이러면 안 되겠다. 인간관계를 지속하는 데 노력을 좀할 필요가 있는 것 같다. 라는 생각이 조금 들었어요. 근데 그 생각을 미아도 지금 같은 시기에 같이 하고 있더라고요. 섀도우는 펠리페라 올테이크 모드 팔레트 6호 체리 아, 그리고 또 서로 집이 멀었으면 은 진짜 안 만났을 텐데 제가 나가는 걸 별로 안 좋아해서 근데 집이 또 생각보다 서로 가까워요. 같은 동네 수준 느낌? 그래서 또더 자주 만나는 것도 있고 저희 유튜브 협회를 하면서 일적으로도 또 만나게 되는 그런 느낌도 있어요. 근데 거기다가 취향이 너무 비슷해. <웃음> 특히 옷 입는 거나 좋아하는 거 취향이 진짜 진짜 비슷한데 물론 지금의 저랑 미아가 결이 조금 다르긴 해요. 근데 제가 한 10년 전에 좋아했던 그 느낌을 미아가 그대로 가지고 있는 근데 그 느낌을 저는 아직도 좋아하긴 하는데 이게 이미지라는 게제 느낌, 얼굴 생긴 거나 분위기라던가 나이라던가 그 지금의 이미지와 맞는 느낌은 그 결은 귀여운 뽀짝 이런 느낌은 아니기 때문에 거기서 조금 바뀐 느낌으로 아무튼 근데 결은 좀 비슷한 느낌 요거 요 팔레트가 진짜 진짜 예쁘긴 한데 어 요게 완전 핑크기 레드끼보단 핑크끼가 더 강한 컬러 팔레트라서 저처럼 노란 쿨톤한테는 크게 잘 어울리진 않는 그런 팔레트거든요 쿨톤 분들 쓰시기에는 진짜 진짜 좋지만 저처럼 노란 쿨톤 완전 베스트는 아닌 컬러 팔레트예요. 그래도 예쁘니까 씁니다. 미아 라이브 한다. 
핑크 컬러로 살짝 블렌딩 해줄게요. 이번에 동대문에 옷을 조금 보러 갔었거든요. 저 이번에 드마마켓 하면서 바지 제작하고 막 하고 있잖아요. 그래서 그런 것들 디자인을 좀볼겸 동대문에 갔어요. 그 중에서 이제 서로 둘다 이번에 조거 팬츠를 너무너무 사고 싶은 거예요. <웃음> 근데 이제 상하이 맞춰진 세트로 사고 싶다라고 서로 생각을 하고 있었는데 근데 또 서로 상의를 볼때 어? 나는 후드가 없는 맨투맨이었으면 좋겠어 했는데 또 똑같은 생각을 하고 있고 저제 동생 친동생이랑은 성향도 완전 다르고 제 친동생은 이더라고요 성향이 그리고 나머지도 달라요 저는 완전 무계획인데 동생은 완전 계획형이고 저는 완전 이성적인데 동생은 완전 감성적이에요. 아 이거 이 라이너 진짜 좋아요. 피치씨 워터프루프 픽시 라이너 근데 오히려 미아랑은 취향도 완전 겹치고 성향이나 성격도 좀 많이 겹쳐서 오히려 친동생 같은 느낌 이거 메리몽드 아이라이너인데 근데 이거 섀도우 위에 이렇게 그려도 진짜 잘 그려지고 그냥 그 언더 속눈썹, 페이크 속눈썹 그릴 때안 나오는 경우들 있잖아요. 섀도우나 이런 베이스에 묻어서 근데 이거는 진짜 잘 나와요. 섀도우 마지막 컬러로 아이라이너 제가 메이크업 영상을 별로 잘안 찍잖아요. 근데 아무래도 이 눈두덩이가 너무 좁아서 이렇게 눈 뜨면 손가락, 짧은 손가락 한마디도 안 되는 이런 느낌. 이렇게 눈을 개슴츠레하게 떠야 보이고 눈을 이렇게 뜨면 은 컬러가 하나도 안 보이네. 이런 느낌이어가지고 뭐 색깔을 다르게 한다던가 뭐 느낌을 다르게 한다던가 해도 변화가 크게 보이지 않는 그런 얼굴이어가지고 저는 항상 색다르게 메이크업을 한다고 생각을 하는데 다들 색다르지 않다고 느끼더라고요. 그러니까 뭘 해도 이미지가 비슷하다. 캐트리스 하이글로우 미네랄 하이라이팅 010호입니다. 요즘 이걸로 애교살을 항상 좀 두툼하게 그려주고 있어요. 이게 하이라이터로 썼을 때 엄청 자연스러우면서도 과하지 않고 근데 또 발색 또 좋아요. 외국 하이라이터 같이. 눈 앞머리까지 하이라이터로 해주고 있습니다. 이렇게. 마스카라는 피치시 피터리 픽시 카라 2호 브라운. 요즘 제가 잘 쓰는 마스카라 두 가지가 있는데 홀리콜리카 보라 색깔 그거 튜브형 있잖아요. 그거 진짜 좋아하고 그리고 다음 또 좋아하는 게 바로 요거 엄청 내추럴하면서도 살짝 볼륨감이 생긴 인조 속눈썹 이거 톡톡 이거 붙여줄게 보통 이거는 인형 느낌 낼때 많이 쓰는데 완전 가닥가닥 뾰족뾰족뾰족뾰족 올라온 느낌으로 근데 저는 그냥 빈약한 속눈썹의 숱을 살짝 채워주는 느낌 정도로만 쓰고 있어요 그, 그래서 그 길이감이 그렇게 길지 않은 타입으로만 선택을 해서 이렇게 붙이고 있습니다. 이렇게 좀 풍성해졌죠? 쉐이딩은 페리페라 잉크 브이 쉐딩 3호 헤이즐 그레이 콧대 라인을 조금 잡아주고 그리고 코 밑에 라인도 요즘 여기가 되게 많이 파인 느낌이 들어서 이렇게 봤을 때 그래서 오히려 여기 이 라인을 이런 식으로 여기가 이미 파여 있는 느낌 있잖아요. 그쵸? 보이죠? 그래서 아예 여기까지 쳐주면서 이 라인이 그렇게 눈에 띄지 않는 느낌이 나게 아무튼 여기까지 쉐이딩이 요즘에 가지 않습니다. 블러셔는 홀리카홀리카 피스 매칭 블러셔 클린 핑크랑 어, 섀도우 팔레트로 사용했던 거 이거 두 개까지 섞어가지고 요즘 블러셔도 앞볼에 하고 있어요. 뭐 원래도 앞볼에 블러셔 하는 걸더 좋아하긴 했는데 요즘에 특히나 
이거는 아리따움 매트 포뮬러 갈색이거든요. 이걸로 눈밑 애교살 라인을 완전 가볍게 한번 쏙. 여기도 쏙. 잡아서 끝. 립은 이거 두 가지 쓸게요. 이거 로레알 124번이랑 피치씨 리버글로우 틴트 1호. 무난하게 쓰기 좋은 혈색 립. 근데 자연스러운 혈색 립 말고 엄청 좀 생기 있는 혈색 립. 그러니까 되게 혈색 있는 그냥 딱 생기 있는 데일리 립이고요. 오늘 옷이 조금 빨간 느낌이기 때문에 이거 빨간색도 입술 안쪽에. 짜란. 다 했습니다. 오늘은 조금 크리스마스 느낌에다가 어, 살짝 공주님 같은 그런 느낌으로 <웃음> 왜냐면 오늘은 애프터눈 티세트를 마시러 가기 때문에 살짝 그런 느낌 돼봤어요. <목소리> 저 오늘 흰색 코트 입으려고 준비해놨거든요. 과연 미아는 설마 흰색 떡볶이 코트? 아니어야 된다. <웃음> 